പ്രിയമുള്ളവരെ നമസ്കാരം ഞാൻ പുഷ്പാകരം മണ്ണിച്ച പുതിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്ന എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈയിടെ വായിച്ച ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പുസ്തകം ഇത് ചിലപ്പോൾ പലരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വളരെ ചെറിയ ഒരു സംഭവമാണ് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിൻ്റെ ആത്മകഥ എന്നിലൂടെ എന്നുള്ള പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഡി സി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകമാണ് ഈ പുസ്തകം ഈ പുസ്തകത്തിൽ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിൻ്റെ കവിതകൾ പോലെ തന്നെ വളരെ ചെറിയ കവിതകളാണ് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് എഴുതിയിരുന്നത് കഴിയുന്നത്ര വരികൾ കുറക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് അമ്മാനമാടിയ ഒരു കവിയാണ് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് തന്നെ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം എഴുതിയ കവിതകളെ വെച്ച് അദ്ദേഹം തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു വാക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഒരു വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം നേടി ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ള ഒരു കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ കവിത എഴുതേണ്ട സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ കവിതാ സമാഹാരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു കവിത എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടുന്നു ഞാൻ അയക്കുന്നതൊക്കെയും എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടുന്നു ഞാൻ അയക്കുന്നതൊക്കെയും ആരിൽ നിന്ന് എന്നതേ നോക്കൂ വെട്ടി ശിപ്പായ ഈശ്വരൻ വളരെ വളരെ ചിന്തനീയമായ വളരെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വരികളിലൂടെ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് അവതരിപ്പിച്ച ഈ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഒരുപാട് ചിന്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിസിയെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെസ്പെക്ട് കിട്ടും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്നേഹം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്നേഹം കിട്ടും മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുക ഇതിനെ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് പറയുന്നു ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിദ്ധി ശിപ്പായിയാണ് അവിടെ നമ്മുടെ തെറ്റ് പോലും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ചാർത്തി കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് ആ കവിതയിലൂടെ ആക്ഷേപഹാസ്യമായിട്ട് വിമർശനമായിട്ട് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് ഞാ എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടുന്നു ഞാൻ അയക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നത് അത് എന്താണ് ദൈവം നോക്കുന്നത് ആരാണ് ഇത് കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഇത് അയച്ചത് അയാൾക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫലം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് ഈ കവിത കവിതയിലൂടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്നിട്ടും അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അയക്കുന്നതൊക്കെയും എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടുന്നു വിട്ടിഷിപ്പായ ഈശ്വരൻ ആരിൽ നിന്ന് എന്നതേ നോക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ആരിൽ നിന്ന് ആണ് വന്നത് ആ വന്ന ആൾക്ക് തന്നെ അയച്ച ആൾക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വളരെ ചിന്തനീയമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു നാല് വരികളിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ വരികളും അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്താണ് പൊക്കമില്ലായ്മയാണ് എൻ്റെ പൊക്കം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്നിൽ എന്നിലൂടെ നടക്കാനേ എൻ്റെ കാലുകൾക്കറിയുള്ളൂ എന്നിലൂടെ നടക്കാൻ മാത്രമേ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ പലതരത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിൻ്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഈ എന്താണ് ഇത് ആത്മകഥ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ എന്നിലൂടെ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ പലതരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ എങ്ങനെ ചുരുക്കി ചുരുക്കി അതായത് ഓരോ നാല് വരികളിലൂടെ പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു അധ്യായത്തിലൂടെ ചെറിയ ഓർമ്മയിലൂടെ ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ചെറിയ ആകെ നൂറ് പേജിനകത്ത് എഴുപത്തിയെട്ട് പേജ് മാത്രമുള്ള ഒരു ആത്മകഥ കൊണ്ട് കല്യാണം പോലും കഴിക്കാതെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ കുട്ടികളോടൊപ്പം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് നടന്ന ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് ഈ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ പലയിടത്തും നമുക്ക് ഞാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വരികൾ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളായത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടം പണ്ടേ ഉള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പേ തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ആൾക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ വായിക്കാനുള്ള സമയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലത് എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതെനിക്ക് ആവാത്തതാണ് എന്ന ഒരു ധാരണയോടെ നമ്മൾ ഏത്
ആയിരം കോപ്പി ആദ്യത്തെ പുസ്തകം അടിച്ചു അതിൽ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് കോപ്പിയും രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ വിറ്റുപോയി വളരെ ചെറിയ എന്താണ് പുസ്തകമാണ് തയ്യാറാക്കിയത് എന്നിട്ട് ആ വിറ്റുപോയതിന് ശേഷം അത് കുറെ പരി പരിചയക്കാരൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ വിറ്റുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പുസ്തകം നന്നായില്ല എന്നും അതിലെ കവിതകൾ നന്നായിട്ടില്ല എന്നും എൻ്റെ വലിയപ്പോളും ഇല്ലത്തെ ശ്രീദേവിയും ആയിടെ ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായി അങ് അതായത് ഈ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് പുസ്തകം രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് വിറ്റുപോയി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിലുള്ള എന്താണ് ഓപ്പോളും ശ്രീദേവിയും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് പോലും ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ശ്രദ്ധേയം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പറയുന്നത് പത്ത് കോപ്പി ഞാൻ ഒറ്റപ്പാലത്തുള്ള ഒരു മുറുക്കാൻ പീടികയിലാണ് കൊടുത്തത് ആ മുറുക്കാൻ പീടിക താൽക്കാലികമായി ഉണ്ടായതായിരുന്നു കേരള സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ ഒരു മഹാസമ്മേളനം ഒറ്റപ്പാലത്ത് നടന്ന സ്ഥലത്തുള്ള മുറുക്കാൻ ടയിലാണ് ഞാൻ ഈ സംഭവം കൊടുത്തത് ആ പത്ത് പുസ്തകം ആ കച്ചവടക്കാരൻ അതിൽ ഏടുകൾ ഓരോന്നായി കീറി മുറിച്ച് കടലയോ മുറുക്കാനോ പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമോ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിൻ്റെ ചില രീതികളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയിൽ പറയുന്ന ചില ആ വരികളിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാനുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എപ്പോഴും കൊടുത്തതേ കിട്ടൂ എന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാതെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് പ്രതീക്ഷിച്ച് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾ അത് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാനും അറിയത്തില്ല പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരു പിഞ്ചു ചെറിയ പയ്യൻ എന്താണ് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ എന്താണ് തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന അനിയനോട് സഹോദരനോട് എന്താണ് ഐ ഹെയ്റ്റ് യു ഐ ഹെയ്റ്റ് യു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് അമ്മ അവനെ വിളിച്ച് നല്ലൊരു അടി കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇവൻ അടി കിട്ടുന്ന സ തക്ക തന്നെ ഓടിപ്പോയി ഓടിപ്പോയിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടതായിരിക്കാം ഈ കഥ അദ്ദേഹം പയ്യൻ എന്താണ് ആ വലിയൊരു മലയ മലയുടെ വലിയ ഇതൊക്കെയുള്ള മലയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തി കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ ഐ ഹെയ്റ്റ് യു ഐ ഹെയ്റ്റ് യു എന്നുള്ളത് ഉറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ ഓടുന്നുള്ളത് അവസാനം മലയുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രതിധ്വനി വന്നു അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നു സൗണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടി പേടിച്ചു ആരോ അവിടെ നിന്നിട്ട് എന്നെ ഐ ഹെയ്റ്റ് യു ഹൈ ഐ ഹെയ്റ്റ് യു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടി ഓടി വന്നിട്ട് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മയെ അവിടെ എന്നെ ആരോ പേടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ എനിക്ക് എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ പേടിച്ച് അമ്മയുടെ അടുത്ത് കൂടി അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ നീ പോയിട്ട് വീണ്ടും പോ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടി പോവൂ പോകുന്ന സമയത്ത് ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ ആ കുട്ടി രണ്ടാമതും ഓടിപ്പോയി അങ്ങനെ മലയുടെ അടുത്തേക്ക് ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്നും ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു എന്ന് വന്നു എന്നുള്ള ഒരു കഥ ചിലപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താണോ അങ്ങോട്ടേക്ക് വിടുന്നത് അത് തന്നെയാണ് തിരിച്ചു തരുന്നത് അപ്പൊ തിരിച്ചു തരുന്ന ആളെ വിഡിയെന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ അയച്ചത് എൻ്റെ തെറ്റാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാവണം നമുക്ക് നല്ലത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ ജീവിതം നന്മയുള്ളതാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ന